हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंसेंटिव्स के बारे में सी इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन की थी कि ये ये पॉइंट्स की तरह से गवर्नमेंट हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहता है अब हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि उन पॉइंट्स के अंदर किस किस तरह से गवर्नमेंट हमें एड प्रोवाइड करता है इंसेंटिव बहुत सारे हैं इसलिए हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है छह इंसेंटिव हम एक वीडियो में पढ़ेंगे और रिमेनिंग पांच या छह इंसेंटिव हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सो so, आपको दोनों ही वीडियोस वन बाय वन देखना जरूरी है तभी आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगी सो so, हम शुरू कर रहे हैं हमारे फर्स्ट इंसेंटिव से दैट इज लैंड सी किसी भी बिजनेस को सेट होने के लिए क्या चाहिए होता है एक प्रॉपर्टी चाहिए होती है जिसके ऊपर वो अपना बिजनेस सेट कर पाए बिल्कुल चाहिए होती है ऐसे में गवर्नमेंट उनको बोलती है कि आप आइए हमारे यहाँ पे बिजनेस सेट कीजिए अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हमारे यहाँ पे आके आप बिजनेस सेट कर लीजिए लेकिन आप ये जानिए कि बिजनेसमैन क्यों आएगा आपके यहाँ पे मतलब उसका क्या ऐसा इंटरेस्ट छुपा होगा कि वो आप ही के स्टेट में आए किसी और स्टेट में ना जाए ऐसा भी तो उनको कुछ ऑफर देना पड़ेगा ना आपको तो आप उन्हें ऑफर देते हैं कि हम आपको लैंड में कंसेशन देंगे अब वो पूछते हैं कैसे तो हम उसका आंसर करते हैं डेवलप्ड प्लॉट्स ऑफर किए जाते हैं स्मॉल बिजनेसेस को कि डेवलप्ड प्लॉट्स बिल्कुल उनको ऑफर किए जाते हैं आइए ले लीजिए बिल्कुल आप ही के लिए ठीक है नॉट लाइक हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें दे रहे हैं लेकिन हम डेवलप्ड प्लॉट्स दे रहे हैं मतलब उनके बिना मांगे हम उन्हें प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हैं जहां पे हम जैसे लोग इधर उधर घूमते हैं प्रॉपर्टी देखते हैं दूसरों से रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जाके कहीं हमें प्रॉपर्टी मिलती है वहां पर सामने वाले इंसान को दैट इज स्मॉल बिजनेस चलाने वाले इंसान को आप सामने से आके बुला रहे हैं कि देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी आप आ जाइए ऐसे में वो क्यों नहीं आएगा खुशी खुशी आएगा उसके अलावा आप उनको और भी इंसेंटिव दे रहे हैं जैसे कि कुछ स्टेट्स तो इनिशियल इयर्स में रेंट ही नहीं चार्ज करते सी प्रॉपर्टी जहां पे भी आपकी एलोकेटेड होती है वहां पे बेसिकली आपको रेंट पे करना पड़ता है इफ यू आर लिविंग ऑन लाइक दिस टेनेंट बन के रह रहे हैं तो So, आप टेनेंट बन के रह रहे हैं रेंट पे करना पड़ेगा आपको अब ये बोलते हैं इनिशियल ईयर्स आप रेंट ही मत पे कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहिए हमेशा के लिए नहीं कुछ सालों के लिए फर्स्ट से तीन साल चार साल पांच साल तो ऐसे में आपको क्या मिल रहा है आपको एक कंसेशन मिल रहा है आपको एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट मिल रहा है कि यार वाह कितनी अच्छी बात है फिर ये बोलते हैं वाइल सम अदर अलाउ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट ये बोलते हैं कुछ स्टेट्स तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं इनिशियल ईयर्स के लिए लेकिन कुछ स्टेट्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे पाते हैं वो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं आपको लमसम अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है सो so, ये सारे ऑप्शंस लैंड से रिलेटेड आपको कौन दे रहा है आपको गवर्नमेंट दे रही है तो ये भी तो गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए एक हेल्प है ना अब एक क्वेश्चन राइज होगा कि गवर्नमेंट को क्यों पड़ी है इतनी गवर्नमेंट क्यों ऐसे ऑफर कर रही है खुद से सामने से आके उनको दे रही है कि हाँ लैंड ले लो क्यों ऐसा कर रही है तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि गवर्नमेंट को लगता है कि अगर स्मॉल बिजनेसेस हमारे एरिया में आएंगे तो हमारे एरिया की ना सिर्फ तरक्की होगी बल्कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी सो एज अ रिजल्ट ऑफ इच आपको क्या मिल रहा है दोनों साइड से फायदा मिल रहा है आपका देश डेवलप हो रहा है आपका स्टेट डेवलप हो रहा है एट द सेम टाइम आपके यहाँ के लोगों की युवा की जो अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो भी सॉर्ट हो जाएगी सो so, ये दोनों फायदों के साथ आप क्या करते हैं सामने वाले को ऑफर देते हैं कि यार आप आ जाइए क्योंकि आपके आने से हमारा ही फायदा हो रहा है सो so, लैंड एक क्या है इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को दिया जाता है जो भी स्मॉल बिजनेस में आना चाहते हैं सेकेंड इज पार पार का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एज यू कैन सी दिस ये कनेक्शन सी यहाँ पे हम गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव देते हैं इंसेंटिव देते हैं लोगों को स्मॉल बिजनेसिस को पार इज सप्लाइड एट कंसेशनल रेट मैंने आपको कल भी मैंने आपको पहले भी बताया था दैट एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को बहुत बार कंसेशन दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का सेम वे में स्मॉल बिजनेसिस को भी ये कंसेशन दिया जा रहा है कि आप आइए आप अपने यहाँ पर हमारे यहाँ पे यूनिट लगाइए जितना भी पार का खर्चा होगा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपके लिए एग्जेमटेड होगा जेनरली इट्स फिफ्टी परसेंट At the rate of 50%, परसेंट वाइल सम स्टेट एग्जाम सच यूनिट फ्रॉम पेमेंट इन द इनिशियल ईयर सेम चीज यहाँ पे भी बोली गई है जो ऊपर वाले पॉइंट में थी कि कुछ स्टेट्स तो ऐसे होते हैं इनिशियल ईयर के लिए कंप्लीटली आपको क्या कर देते हैं एग्जाम कर देते हैं कि आपका
गवर्नमेंट आपकी तरफ से पेमेंट दे देगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ठीक है तो एक ही ऑप्शन हो गया दूसरा क्या हो गया हजार रुपए का खर्चा आया पांच सौ आप पे कर दीजिए पांच सौ का कॉम्पेंसेशन हम दे देंगे तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी में भी हेल्प करते हैं हमें पता है कोई भी बिजनेस चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी चीज होती है तो उस चीज में अगर हम सामने वाले इंसान को फायदा देंगे तो वो क्यों नहीं बिजनेस शुरू करना चाहेगा आपके एरिया में देन आता है वॉटर अगेन वॉटर भी इलेक्ट्रिसिटी की तरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वाटर में हम बोलते हैं वाटर इज सप्लाइड ऑन अ नॉन प्रॉफिट नो लॉस बेसिस नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस कौन सा होता है ब्रेक इवन बोल सकते हैं हम इसे पढ़ा है आपने इकोनॉमिक्स में ये ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होते हैं जहां पे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होता वहां पे लॉस भी नहीं हो रहा होता वो ऐसा है जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा उसी पे बेच रहे हैं ऐसा मानिए मैं दस रुपए का प्रोडक्ट किसी से खरीद के आती हूँ और दस ही रुपए में मैं उसे आगे बेच देती हूँ क्या मेरा लॉस हुआ नहीं हुआ क्या मेरा प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट तो ये बोलते हैं कि कुछ वाटर सप्लाई तो ऐसी होती है कि ब्रेक इवन पे होती है ना प्रॉफिट ना लॉस मतलब जितने पे सामने से आपको मिल पड़ रही है उतने में ही आप सामने वाले को दे रहे हो या फिर और 50% परसेंट कंसेशन पे दैट इज अगर आपको बोला है पांच हजार रुपए का खर्चा तो पांच हजार रुपए में ढाई हजार रुपए वो पे कर देंगे ढाई हजार रुपए आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा या फिर एग्जेम्शन फ्रॉम वाटर चार्जेस फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स यहां पे उन्होंने इनिशियल ईयर्स नहीं बोला उन्होंने सीधे सीधे दे दिए पांच साल के लिए इनिशियली विल बी एग्जाम देंगे बट कुछ सारी स्कीम्स ये होते हैं कुछ सारे इंसेंटिव्स क्या होते हैं स्टेट से रिलेटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन वैरी कर सकते हैं ईयर वाइज या फिर प्लेस टू प्लेस वर्स हरियाणा गवर्नमेंट आपको अलग एग्जामेशन दे सकती है ऑन द अदर साइड एम गवर्नमेंट आपको अलग एग्जामेशन दे सकती है तो ऐसे में ये सारे इंसेंटिव डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से So, इसमें हमने पढ़ा लैंड पार एंड वाटर के बारे में कि इसमें इनिशियल कुछ ईयर या तो बिल्कुल एग्जाम कर देते हैं या फिर 50 परसेंट के कंसेशन पे दे देते हैं ठीक है इसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं वो देखिए यहां हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स रॉ मटेरियल और फाइनेंस के बारे में व्हाट दे से इन ऑल यूनियन टेरिटरीज आई होप आपको यूनियन टेरिटरीज का मतलब पता है सी ये वो एरियाज होते हैं ना जो किसी स्टेट का पार्ट बन पाते हैं और ना ही अलग से कोई स्टेट बन पाते हैं इन्हें सेंट्रली एडमिनिस्टर किया जाता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा और ये किसी स्टेट के पार्ट ना बन के अलग एरिया माने जाते हैं सो यूनियन टेरिटरीज में क्या है इन यू ऑल यूनियन टेरिटरीज इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल फ्रॉम सेल्स टैक्स वाइल सम स्टेट एक्सटेंड एग्जाम्शन फॉर फाइव ईयर्स पीरियड ये बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज में तो जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें एग्जेप्ट किया गया है सेल्स टैक्स की दस हेडेक से बर्डन से सेल्स टैक्स अब तो बचा नहीं है बट जो भी है पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा सेल्स टैक्स के बर्डन से आपको बचाया गया है कहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में और वही बात करें हम नॉर्मल स्टेट्स की तो स्टेट्स में आपको एग्जेम्शन मिल जाती है अगेन कुछ इनिशियल ईयर्स के लिए बाद में चाहे लग जाए लेकिन मतलब एक पॉइंट समझ रहे हैं आप ये कि हर जगह ये क्यों लिखा हुआ है कि इनिशियल ईयर्स के लिए आपको एग्जामेशन दी जा रही है ऐसा क्या है इनिशियल ईयर्स में ऐसा ये है इनिशियल ईयर्स में क्योंकि देखिए एक न्यू बॉर्न बेबी आता है उसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसके बाद जब वो यूज टू हो जाता है तो वो नॉर्मल जीने लग जाता है आप मानिए आप किसी नए प्लेस में गए हैं और वहां पे आपको एकदम से कंपटीशन फेस करना पड़े आप वहां पे अपने हथियार डाल देंगे ऑन द अदर साइड आप वहां पे जा रहे हैं पहले थोड़ा सा सेटल हो रहे हैं उसके बाद आपको कंपटीशन फेस करना पड़े तो शायद आप सरवाइव कर सकते हैं सेम केस है हमारी इंडस्ट्रीज के साथ की एकदम से आई और एकदम से आपने इधर से उधर से उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके ऊपर बर्डन ला रख दिया ऐसे में क्या वो सर्वाइव कर पाएगी मतलब ये तो इनडायरेक्टली ऐसा होगा कि आप आने ही नहीं देना चाहते इंडस्ट्रीज को बट हमारा मेन मोटिव तो ये नहीं है हम क्या चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए तभी तो इंडिया ग्रो करेगा राइट तो ऐसे में जब अपन को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए और इंडिया ग्रो करे तो हम उन्हें एक मौका भी तो देंगे इनिशियली तो ये सब मौके ही हैं उनके लिए कि इनिशियली आप ये सब पेमेंट मत कीजिए इनिशियली आप बिल्कुल फ्री बैठिए इससे क्या होगा आप उस लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे जहां पे आप दूसरों के साथ कंपीट कर पाएंगे सो so ये चीज हो गई देन दे से रॉ मटीरियल्स 
Units located in background areas get preferential treatment in the matter of allotment of scarce raw materials like cement, iron and steel etc. ये बोलते हैं जो बैकवर्ड एरिया में यूनिट्स लगाते हैं सी बैकवर्ड एरियाज में होते हैं जहां पे रीजनल डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हुई नहीं है तो वहां पे अगर आप अपने यूनिट्स लगा रहे हैं तो बहुत एग्जामेशन मिल जाता है कई कबार तो आपको रॉ मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं या कंसेशनल रेट पर मिल जाते हैं सो बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्री uh, सेट करने का अपना ही एक अलग फायदा है सी फायदा क्या क्या है आप वहां जाएंगे एक तो वहां पे इतने सारे रिसोर्सेस होंगे कि आप आराम से उन्हें एक्सप्लॉयट कर सकते हैं वन थिंग सेकंड मतलब रिसोर्सेस डन सेकंड आपको वहां पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी एरिया की डेवलपमेंट आप ही करा सकते हैं तो काइंड ऑफ जो डोमेस्टिक पॉलिसीज होंगी वो भी आपके अकॉर्डिंग होंगी आपके फेवर में होंगी सेकेंड पॉइंट थर्ड आपको ऐसे लोकली अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा आपको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा उनको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं एक्सप्लॉयट एज एन यूज कर सकते हैं ऑप्टिमली तो आपको काफी सारे फायदे मिलते हैं व्हेन यू आर सेटलिंग योर इंडस्ट्री इन इन अ बैकवर्ड एरिया देन फाइनेंस ये बोलते हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए स्मॉल बिजनेस हमेशा इसी चीज को लेकर होता है कि यार फाइनेंस नहीं मिल पा रहा फाइनेंस का जुगाड़ नहीं हो पा रहा तो ये बोलते हैं कि सब्सिडी मिल जाती है आपको कभी कभी टेन से फिफ्टीन की बिल्डिंग कैपिटल असेट्स कैपिटल असेट्स बिल्ड करने के लिए लोन्स आर आल्सो ऑफर्ड एट कंसेशनल रेट्स बहुत बार आपको लोन्स भी दिए जाते हैं कंसेशनल रेट्स में एट द सेम टाइम आपको सब्सिडी भी ऑफर की जाती है 10 से 15 परसेंट की बट ऑब्वियसली इट कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट अकॉर्डिंग टू देर रिक्वायरमेंट्स सो क्या क्या देखा हमने यहाँ पे हमने देखा सेल्स टैक्स में आपको एग्जामेशन मिलती है रॉ मटेरियल्स आपको कई कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं फाइनेंस आपको इजीली अवेल किया करवाया जाता है पहले हमने पढ़ा था पार वाटर और आ, पता नहीं कितने सारी चीजों के बारे में सो so, ये सारे क्या है ये इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट हमें ऑफर करती है जब हम स्मॉल बिजनेस खोल रहे होते हैं इसके अलावा ऑब्वियसली और भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो तो मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं और कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं थैंक यू सो मच